Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. How was your weekend? Did you have a good weekend? Yes, I have. Yes, good evening. Yes, thank you, teacher. And you? That's nice. Yes, I had a good weekend. I rest a lot. So that was good. <laughs> and how was your Monday? It was a Monday very busy. A very busy Monday. Okay. I have a very busy Monday too. I said that some of you um, were missing uh, the, the midterm, but most of you have completed it. Was it easy or difficult for you? ¿Cómo sintieron el, el midterm? Vi que la mayoría ya lo habían hecho, pero lo sintieron fácil o estuvo difícil? Sí. How did you feel that? Easy teacher. Easy. Uh, yes. Okay, that's nice. Okay, as you may know, ya nos quedan poquitas clases para terminar. So, lo importante es que estén siempre conectándose a tiempo eh, y la que completen los ejercicios de la plataforma. Eso es muy importante. Entonces, bueno, voy a pasar a asistencia. Hay poquitos conectados todavía. Sé que algunos se van conectando, pero pues vamos a comenzar. So let's remember, turn on your cameras and say present as soon as you hear your name. Today is October 18th. Okay. Let's see, Amanda Graciela. Presente, teacher. Thank you, Amanda. ¿Y por qué? Avisaí. Presente, teacher. Thank you, Kale. Candela de Los Ángeles. Presente, teacher. Thank you, Candy. Carol Ibet. Presente, teacher. Thank you, Carol. Eh, Christian Edenilson. Presente, teacher. Thank you, Christian. Daniel Ernesto. Presente, teacher. Thank you, Daniel. Delmi Guadalupe. El niño tenía una emergencia con la mamá, así es que no creo que se pueda conectar. Eh, Edwin Joel. La Mabe. Presente. Fátima del Carmen. Presente, teacher. Thank you. Flor de María. Iris Aide. Iris Marina. Iris Janet. Julio César. Present teacher. Okay. Karen Maricela. Presente. Lenny Giovanni. Alicia del Carmen. Presente. Thank you. Marta Lidia. Present. Present. ¿Por qué me estaba conectando? Ne Armando. Thank you. 
Ileana Carolina. Present teacher. Thank you. Kenny. Here teacher. Okay, Noe. Ok, so vamos a empezar con los que ya están aquí y voy a compartir pantalla. Les compartí la presentación antesita de la clase también, pero pues ahorita vamos a comenzar eh, revisando cómo realizaron el midterm exam. So, déjenme compartir acá la pantalla para que veamos la plataforma. Vamos a ver. Ok, so este es el primer... Sí, Iris. Ay, lo siento por interrumpirla, pero aquí estoy. Lo que pasa es que en la unión está lloviendo y en el, justo en el momento que se estaba pasando, se me sacó. Así que lo siento, estoy presente. Sí, me extrañó. Ya la había visto que estaba por ahí y de repente ya no estaba. Gracias, Iris. Sí. Bueno. Ok, entonces tenemos la primera parte del midterm exam. Eh, Iris. Dígame. ¿Cuál sería acá la, la respuesta correcta? Who is the best answer? Michelle. Y luego tenemos floor manager. Y las opciones are a, a is or is a. Sería is a floor manager. Ok, good. Now you select someone to continue. Usted selecciona quien continúa. Eh, vamos a ver, sería Iliana. Iliana Calderón. Hola, sí. Eh, sería. He, he is not a floor manager. Ok, Iliana, muy bien. Seleccione a alguien para que continúe con la tres. Ah, uh, Armando. Hola, sí. Sería I am an assembler. Eso. Ok, muy bien. Continúe. Seleccione a alguien para la cuatro, por favor. Ok. Um, Edwin. Edwin Joel. Sería. No, we are not. Ok, muy bien. Seleccione a alguien para las cinco, por favor. ¿Nos ayuda seleccionando a alguien para las cinco, por favor? Eh, Caleb. Yes, they, they are. Revisar sus respuestas. Correcto, correcto. Ok, so they were the correct answer. Now, let's continue with the second part. Calex, seleccione a alguien para que nos ayude acá. Siempre es seleccionar la mejor opción. Sí, este... Marta. Mm. Okay, Marta, what letter comes before Q? P. P, okay, Marta. Good, select someone for number two. Um. Candy Nolasco. Okay, Candy, what is the answer for this one? Uh, 26. 26. Okay, Candy, select someone for number three. Mm. Kenny? Kenny? Okay, Kenny. Uh, excuse me, number... Sorry, teacher. Uh, number three. Which are the vowels? Uh, 
uh, uh, A E I O U. Okay, good, Kenny. Select someone for number four. The number four is Juliana. Juliana? A mí? Mm, yes. Uh, oh, okay. <laughs> or teacher it from wrong a a d wrong okay now select someone for number five uh, uh, sería Fatima del Carmen okay. number five right it's right Okay, let's see. Okay. Okay, number one is correct. Number two, three. Okay, number four should be right. Solo number four. Yeah, but that's okay. Aquí no tenemos como saber, but, <laughs> but that's nice. Good job. So let's continue with the third exercise. Vamos a seguir con el tres. Okay, go over the sentence and check the right use of the verb be. So, let's see, alguien que no haya participado, que no haya escuchado. Creo que Estela. Estela, where is the number one? Hola. The number one is, my boss is, el Meralgueta. Okay, good job, Estela. Select someone for number two. Okay, in a moment. Um, Christian Edenilson? Okay, Christian. Mm. Bueno, era. Uh -huh. la, la dos. Yes. Number two. Ah. What is yes. the answer for this one? Eh, la segunda, R. Oh, good, Christian. Select someone for number three. Okay, Karen. Number three. Number three. Number three. Number three. R. Uh, y Karen, seleccione a alguien para la cuatro. This is an scramble the following simple present sentences. Then correctly, don't forget capital letters at the beginning and period at the end. Selecciona la siguiente, me dijo. Uh -huh. Levi o oh, Levi. <laughs> okay, Levi. Oh, Julio Ramírez, entonces. Okay, Julio. Mm. Sería she doesn't. Speak. Yes. Mm. 
Okay, she doesn't speak Portuguese. Good. Julia, select someone for number five. Daniel. Daniel, number five. Uh, cinco sería, we don't computer use. Okay, Daniel, can you repeat that one, please? We don't. No, Seria, we don't. Computers. Use. Okay, we got number one is correct. Number two, correct. That three is correct. Four, correct. And number five is not correct. What is going on here? What happened here? We don't use Seria. We don't use a computer. 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 We don't use a computer. We don't use computers? Yes, that's correct. We don't use computer. Okay, now let's go to the next one. Okay, Daniel. Vamos a darle otro chance a Daniel. Do you like music? Yes, I. Yes, I do. Okay, Daniel, select someone for number two. Seleccionenos a alguien para la dos, por favor. Ando buscando a alguien que me haya escuchado. Ok. Y se del Carmen mismo. Number two. Does Sara no English? No, she doesn't. Ok, select someone for the number three, please. Uh, it is Marina. Maria, do you and we say we do? Maria, we do. Okay, select someone for number four. Seria, uh, it is Barrera. <laughs> okay, does she brush her tea before going to bed? It, yes, uh, she does. Okay, and the last one. Um, tell me. No sé si está conectada Delmi. No, Delmi dijo que no se iba a poder conectar. Tenía, parece una emergencia con la mamá. Ok. Um, entonces... Kenny? Uh, do you take the bus at 7 a.m.? Yes, we. Yes, we do. Okay. Yes. Yes, as you may see, all of your answers are correct in this exercise. So it means that. Yes, and I was checking, estaba revisando y la mayoría pues ya habían terminado este examen. So yes, it was kind of easy. Some people say it was easy. Algunos dicen que estaba fácil, otros que no, but well, it's okay. So ya estamos en la unidad 3. 
And ya vamos a revisar esos ejercicios. But, ahorita vamos a ir ya a la presentación. Let me share the presentation with you. Okay, I'll try again. Okay, no me sale la uh, screen. Now, can you see my screen? Um, showing the presentation to you. Estamos ya en la presentación, en el PowerPoint. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Okay, perfect. So, in this one, uh, we were using simple present information questions. Estábamos viendo la estructura que llevan estas information questions. Habíamos dicho que pues primero va la WH word, luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo sin alterarlo y luego pues algún complemento. Y al final, el signo de pregunta. Aquí tenemos el ejercicio. Esto lo tienen en su material. Les pide que hay que crear preguntas con las palabras que se nos han dado acá. Tenemos why he have a meeting. Básicamente en esta solo vamos a agregar el auxiliar. Entonces, ¿cómo nos quedaría la una? Pueden escribirla en el chat. Why does he have a meeting? Mm -hmm. That is correct. Why does he have a meeting? Eh, a ver, ¿quién fue que me dijo? Levin, ¿verdad? Yes, yes. Ok, Levin, seleccione a alguien para que nos dé la respuesta. Mm, Daniel. Ramos. Daniel Ramos. Hola. Es tu turno. La, la dos. Ah. Sería solo de agregar el auxiliar, ¿verdad? Yes, sí. Sería solo agregar el auxiliar. No, pero es que ella. Without, sí. Process the payment. Where does she process the payment? Okay, very good. Thank you, Daniel. Select someone for number three, please. Amanda Graciela Perez. Okay. La tres sería, verdad? Three. Yes. Sería what what Ingrid no perdón what do Ingrid on Wednesday sería das das sería verdad perdón perdón, perdón. perdón. perdón sería what what das Ingrid on Wednesday Yes, what does Ingrid do on Wednesdays? Very good. Now, let's see, select someone for number four, please. Okay. Carol Ivet. Sería. Sería when, when you employ. Uh, <laughs> acquire the route material. Acquire, okay. Acquire. Employee. Empleador. Mm. What does employee acquire yes. the raw material? When does, uh -huh, when does, because it's third person singular. Mm -hmm. 
Mm. But mm. yes, okay. So the next one, it says, um, el siguiente ejercicio que tienen en la página 32 es a crear una conversación con dos compañeros acerca de sus actividades diarias en el trabajo, pero pues también lo pueden combinar con lo del día a día de su eh, actividades normales, no necesariamente que tengan que ver con el trabajo y hacer preguntas. Y tienen aquí una, una plantilla que podrían utilizar y comienza. What do you do on weekdays? I start work at one o'clock. I prepare the machines and yeah, puede continuar. La otra persona dice, wow, when does your supervisor check all the things you do? And he said, actually, he checks once a month. And then the other person said, and what about you? What do you do? Well, y esta persona tiene que continuar. Entonces es básicamente usar esta plantilla, crear una conversación, pero utilizar su información propia. Eh, por ejemplo, si a mí me preguntaron, what do you do on weekdays? I could say, yo podría decir, I start work at 7 a.m. I uh, reply emails. I answer calls. In, y así, ¿verdad? Y luego la otra persona dice, wow, y when does your supervisor or your team leader or, or, or coordinator check your works or the things you do. And so they check uh, daily, al chequean a diario, etc. Es de que sigan uh, esta conversación, pero con su información propia. Entonces, eh, tienen que, lo que les recomiendo es que la escriban, que se pongan de acuerdo y que escriban la conversación y luego la practican. Practican esa conversación que van a crear Y pues cuando regresemos a la sección principal, eh, van a hacer el role play de su conversación que hayan creado. Eh, ¿Estamos claros hasta acá con las instrucciones? Oh. Okay, thank you so much for confirming that. So I'm going to, vamos a crear los grupos. De tres a cuatro, si hay cuatro, pues los cuatro participan. Si son tres, tres, la conversación sería de tres. La idea es que todos participen. Ok, ahí está. ¿Están por ahí? Sí, aquí estoy. Ok. Vale. Comparto mi pantalla, ¿verdad? Ahorita estaba bajando la, la presentación.
Rafael, este, Aiza Cristian, Amanda y Lizeth. Iniciamos. Ok. Bueno, me quedo, perdí. Lizeth, si gusta, inicia con Amanda. Sí, sé que no me carga la pantalla, estoy intentando verla, pero me carga. La que acabo de compartir no le carga. Sí, no, no me carga. Si quiere comience con otra compañera, voy a ver yo en el... Mamá está ahí. Perfecto, tendríamos que, que conversar eh, ¿verdad? de lo de lo que nosotros hacemos. Ajá. Las actividades. Eh, okay. Ajá, yo entendí que, que teníamos ahí este, ¿cómo se llama? Por lo menos esa conversación como plantilla, que podíamos utilizarla para hablar de lo que nosotros hacemos. Ahí te lo voy a poner que te lo comes. Tendríamos que escribir la conversación y después repetirla. Ajá. Por ejemplo. Porque podíamos tomar por lo menos la primer la, la primera pregunta que, que hace ahí y nosotros ya poder contestar de acuerdo a lo que a lo que nosotros hicimos. Sí, para para comenzar la conversación, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, yo le pregunto a Cristian o a Amanda, en este caso voy a empezar con la Amanda. Voy a empezar siempre con la misma, la misma línea que sería What do you do on which week day? Y usted me podría contestar qué es lo que usted hizo en su, o hace en su día laboral. Ok, podría ser como I. I working o eh, ¿qué sería así, verdad? I working the Monday. Yo, yo trabajo de lunes a, a domingo. Sería para empezar, verdad? Ajá. Eh, Ya, ya tengo la imagen por si gustan que, que les ayude. Quieren para, ajá, si quieren para poder, redactemos unas una, una, dos preguntas cada uno y dos respuestas cada uno para que la vayamos, la, la vayamos haciendo así. Y ya solo lo, nos preguntamos, ya preparada la conversación. Sí, está bien así. Bye. Marco, le voy a preguntar yo a usted y usted me responde. Ah, ok, dice. Bye. What do you do, do on weekday, weekdays? I, I drive, um, I drive, I drive is, uh, in cars, um, ¿Cómo sería? Por ejemplo? Conduzco hacia, para decir, conduzco hacia mi trabajo a las, I drive, las mañanas. I drive, I drive to work. To work. In the morning. In the morning. Mm -hmm. I drive to work in the morning. Ok. I, uh, um, para decir, teacher, entro a las 8 de la mañana, o sea, por lo menos entro a trabajar. I start. I start. At a, o puede decir, I start work. At, to work. Ajá, uh -huh, I start to work at 8 a.m. 8 a.m. Uh, uh, sería 8 a.m. 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 Y tengo que decir o'clock. Mm, it's not necessary at 8 a.m. Listo. Mm -hmm. Ok. Listo. Ok. Entonces, listo. 
¿Usted me pregunta o yo le pregunto? No, usted. Me, wow. Qué ver. Iniciamos. Ajá. Para yo repetir lo que voy a repetir. Sí. Ah, uh, what do you do on weekdays? The weekdays. I drive to work in the morning. Um, I start to work eight. Uh, I I'm am o'clock. Um, Okay. Este. Wow. When does your supervisor check all the things you do? No. Sería. No. I am a county. A county. county. Um, mm -hmm. oh, so Va y le está, le está, bueno, como le pregunta que como que cuántas veces supervi o cada qué tiempo su supervisor checa lo que usted está haciendo. Ajá. Mm, ya. Ahí tengo que contestar lo que es. Uh -huh. Como cada cuánto le revisa su supervisor o su jefe. Um, actually he checks and um, Ten, eh, a, a, fin, a final de mes, para decir a final de mes. At the end of the month. In the end? At the end of the month. Actually, he, che he checks. Uh, he um, checks. He checks. My work. Espérenme, teacher. Entonces sería he checked my work mm -hmm. at the end of the month. On the month. Entonces sería he check he check my work at the at the end on the moon. That is good. Uh -huh. Entonces, sí. actually, yes. actually, he checks my work at, at, the, at the end on the moon. Uh -huh. Y le puede preguntar a ella, and what about you? ¿Y qué hay de ti? Oh, solo, and you? What do you do on weekdays? And you? What do you do on weekend, weekday, or weekend, weekday? Uh -huh. Weekday. Um, in my case, I start to work at 7, 50, 50, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Only that I work all the week. Hey, le puedo hacer la vuelta pregunta. When does your super supervisor uh -huh. check all the things you do? Uh, in occasion, for example, the day when Wednesday. Uh, a veces, teacher. Some, sometimes, some, some, uh -huh, sometimes, sometimes, sometimes she shake my work, my reports. Okay. Well, see, well. Vaya, ahora creo que le vamos a preguntar a alguien más, vea. Ajá, sí, ya, entonces. Y se le puede preguntar, and what about you, Christian? Uh -huh. What about you, Christian, Ennis? Christian está por ahí. Sí, sí, aquí está. 
What about you, Christian? What do you do? Me perdí, me estás preguntando así. ¿Cómo? ¿Qué me estás preguntando ahí? What do you do on weekdays? Uh, I work weekdays from Monday to Friday. I start for at 6 a.m. So early. And mm. wow, when does your supervisor check all the things you do? He check my work every day at the end of my my chief my work. Mm -hmm. Okay. Ahora usted creo Cristian debe preguntarle a, a la compañera qué hace falta. Mm -hmm. ¿Quién, ¿Quién se falta? Yo, Amanda. <laughs> what do you do on weekday, weekdays? Okay. I work from Monday to Sunday. I with food at 50. Whoa, when does your super resource checks? All the things do you? You do. Actually, he checks checks in dons a uh, grid. No sé si está bien ahí donde dice. En realidad, eh, registra una vez a la semana. Okay, so you can say actually. Uh -huh. Es él o ella. El, el. Okay. okay, entonces, actually he checks. Actually he checks. Once a week, una vez a la semana. Once, once a week, okay. Uh -huh. Once a week. Once a week. Okay. Yeah, bueno. Tan preciso. Yeah, it looks like. Pues, está pidiendo vos, me estoy hablando solo, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salió. <risa> Okay, so the time's over. Um, do we have any volunteer? Vamos a escuchar algún grupo que sea voluntario para compartir su conversación. It's only one group. Ready? Nobody ready to share? No volunteers for this activity? Okay, Levin, el grupo de Levin. ¿Quiénes están en su grupo, Levin? Levy. Yeah, um, Levy is absent right now, but I 
um, with Levy in the same group with Carol and Daniel. Ok, so vamos a escuchar entonces su conversación. ¿Quién empieza? Great. Um, I'm, I'm going to talk with um, Carol. Carol, are you here? Aquí estoy. Ok, I need the presentation. <laughs> Creo can... que puede compartir o, o, o la presentación. Claro. Yeah. Ajá. Uh -huh. You can you can compartir the presentation, please. Sure. Okay. <laughs> just kidding, just kidding. <laughs> okay. Um great. It's time, Carol. Are you ready? No, pero ni modo. Mo. Ah, just try, just try. Um, um, what do you do on on Monday, Carol? Um, um I wake I wake up uh, very early every day. Um, um five five I am. Then I take a shower, I'll go to work, and, and I go back to my house 6 p.m. Then I have dinner, and finally, um, I sleep 11 p.m. Great, that's so good. Okay, um, number... Okay, Carol. Um, when when does your supervisor check your job? Carol, when does your supervisor check all your jobs? I don't know. One once a month, once a week, once a a year or never? Never. Never. Jesus <laughs> Christ. <laughs> I know. Okay, great. Um, okay, it's all, teacher. Honestly, we don't practice the presentation. Just we was talking about daily routine, but I think it was good. Yes, you did an awesome job. Um, yes, remember that this is just practice. And uh, if you did it once, at least you had an idea of what were you going to say. Tenían idea que iban a decir porque ya lo habían pues eh, medio practicado y eso. Y acuérdense que el inglés, como les decía, verdad, no es que van a estar con el libro ahí. Es algo espontáneo, así como lo acaban de hacer. Lo cual es, es, es fantástico. So, thank you so much. Eh, you. Gracias, Fátima, por compartir la presentación. Pueden, eh, bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Es una conversación similar a la que acaban de hacer, pero ya pues este, eh, veamos. Ok. Esto es porque ya vamos a empezar a, a ver eh, lo de las horas. Vamos a empezar a ver las preposiciones de tiempo. Entonces ya vamos a entrar un poco más en este tema. Eso es importante que pues, vayamos eh, eh, familiarizándonos con el tiempo, expresiones de tiempo, preposiciones de tiempo. Entonces pues vamos a introducir el tema con esta conversación. Vamos a repetir. Um, so, do you usually come to the gym in the morning? So, do you usually so, come to the gym in the morning? Do you usually come to the gym in the morning? Okay, one more time. So, do you usually come to the gym in the morning? So, so, so do, you do you usually come, usually to, come to the gym, gym in the morning? 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 Yeah, I do. I usually come here at 10. 
Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at five. Oh, I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? Wow. wow, that's late. Wow. When, when do you get home? I usually get home at midnight. I usually get home at midnight. Midnight? That's this late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the pink elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Okay, questions? Tienen alguna pregunta? By the way, what is? And by the way, es como decir, ah, por cierto. Any other question? ¿Tengo otra pregunta? Um, what is when do you get home? ¿A qué horas o cuándo llegar a casa? Es similar. Sorry, teacher. Sorry, teacher. My... Cuando uno dice, I arrive to my house, it's correct. Yes. Mm -hmm. Okay. You can, puede ser either or when do you get home or what time do you arrive home? And oh. it's the same. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Any other question? Yo, yo, me escuchan. Sí, sí. Ah, eh, la, para decir las horas, siempre me ha causado un poquito de duda porque siempre se me olvida. <ríe> si, eh, si uno tiene que decir siempre a fuerza AM o PM o basta con que solo diga eh, este, la hora, así como ahí está here at 10 y nada más, o es necesario decir AM o PM. Sí, es necesario, o sea, nosotros podemos asumir, si yo le digo a usted, I start work at 7. Eh, sería en la mañana. No hay... ah, pero ¿y qué tal si tengo un turno de noche en algún lugar? Puede ser. Entonces ahí es donde se vuelve, se vuelve necesario decir si es no, ahí. Lo normal es siempre decir eh, sí. Uh -huh. Oh, okay. Y, ¿Y pues, el clock es solo cuando es horas cerradas. Sí, Muy es solo cuando es hora bien. exacta. Como okay. cuando decimos en español en punto, entonces se usa el o'clock. Ah, ok. okay gracias. Y luego, pues expresiones de tiempo, puede decir a.m. o p.m. o puede decir in the morning en lugar de a.m. Por ejemplo, I start work at seven in the morning. O puedes sustituir uh -huh. el in the morning yeah. por el a.m. Pero ajá, a veces como que es, eh, se tiende como a, a, a trabarse un poquito ¿no? con el seven a.m. Right? So yeah. Sí. Pueden utilizar la expresión okay. in the morning para que se les haga más fácil. Sí. Ok, gracias. Ok, ¿alguna <laughs> otra pregunta? Okay, para sí. para Ajá. dar la hora siempre tenemos que poner an, antes fijar at. Eh, 
Ahorita les explico y gracias de todos modos porque nos vamos a adelantar un poquito. Hay dos expresiones, está el at y está el its. Cuando vamos a mencionar a qué hora sucede algún evento, vamos a utilizar at antes de decir la hora. Por ejemplo, ¿a qué hora es la clase? The class is at eight. Ok. Eh, ¿A qué horas tomas el bus? I take the bus at six in the morning. Podría ser. Eh, si le preguntan eh, a qué horas termina de trabajar. I finish work at eh, 4.20. Entonces, cuando usted va a mencionar a qué horas es que sucede algo, utiliza at. Si a usted le están preguntando la hora o usted va a decir qué hora es ahorita, entonces se utiliza it's. Si a mí me preguntan what time is it, entonces yo digo it's y la hora. It's 8.56. Son las 8.56. Are we clear on that? Sí, claro. Yes. Muy bien. Thank you. You're welcome. Eh, ¿Algo otra pregunta? Ok, vamos a pasar asistencia otra vez porque acá son las nueve. Tenemos que practicar esta conversación. So let me uh, get the file again. Vamos a ver. Amanda Graciela. Presente, teacher. Thank you. Caleb Abisai. Presente, teacher. Candelaria de Los Ángeles. Here, teacher. Carol Ibet. Presente. Christian Edenilson. Presente. Daniel Presente. Ernesto. Presente, teacher. Delmi. Edwin Joel. Presente, teacher. Estela Mabel. Presente, teacher. Fátima del Carmen. Presente, teacher. Flor de María. Iris Aide. Iris Aide. Iris Marina. Presente, teacher. Um, Iris Janet. Sí, presente, teacher. Ok. Julio César. Presente, teacher. Karen Maricela. Presente. Levin Giovanni. Presente. Lisset del Carmen. Presente. Marta Lidia. Present teacher. Ine Armando. I'm here teacher. Okay. Liliana Carolina. Present teacher. Any Lisset. Here, teacher. Y Noé Enrique. Ok, so vamos otra vez a la conversación. Creo que olvide compartir. Déjenme ir otra vez para allá. Ok, acá está la conversación. Okay, let's repeat one more time and then we go to the breakout rooms. So, do you usually come to the gym in the morning? Oh. So, do you usually come to the gym, usually come to the gym oh. in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. Yeah, yeah. yeah I, I do. do. I usually come here at 10. Really? What time do you go to work? 
Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at five. Oh, oh, Wow, that's late. When do you get home at night? Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? Midnight. I'm a chef. I work at the Pink Elephant. I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. That's my Okay, I'm going to create a breakout room. Practice as much as you can. Traten de practicar lo más que puedan hasta que suene natural. So let's join the rooms and practice this conversation. Iliana, comenzamos usted y yo, si gusta. Va, está bien. Sí, yo soy Kevin. Ok. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? What time do you get to work? Do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually see it. Ah. Uh, I do try. Uh -huh. Uh -huh. Pero preguntó el wow, that's like when do you get home at night? Lo preguntó. Sí. I... Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am a chef. I work at the pink elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Uh, now you start with Kevin and I will be Ali if you want. Le pregunto yo. Okay, so do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at, at 5. Wow, that's late. 
when do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is like, what do you expect exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. Um, my favorite restaurant is the Quai in Scary. By the way. <laughs> By the way, I am scary. Mm -hmm. By the way. Thank you. Yes. Edwin, Edwin, Elisette. Okay. 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 Uh, so, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at gym. Really? Why time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start to I start work at five. Wow, that's late. When when do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the pink elephant. That's my favor my my favorite restaurant restaurant. By the way, I'm Kevin. Okay, I'm sorry. So do so do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at ten. Really? What time do you go to the work? Oh, I work in the afternoon. I start work at five. Oh, that's right. When do you get up? When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do actually? I'm a chef. I work at the pink elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. You see, falta uno, verdad? Uno. No, eh. Si quiere practicamos una vez más y de ahí que sea más chico. Ahí voy. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that is late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Bash. Okay, y los demás, solo eh, una palabra. It says favorite. 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 Mm -hmm. yes. favorite. 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 Okay. Well, what do you exactly? Exactly. What do you do? Exactly. Exactly. Uh -huh. exactly. Exactly. <laughs> Correct. Okay, you still have ¿Qué chance dice, to come on. ¿Qué significaba by the way? Es como decir, ah, por cierto. Ah, ah okay. ok. Gracias.
Okay, no more chance to practice. Yo creo que ya se le va a acabar el tiempo. Okay, see you in the main section. Ok, veamos, tenemos voluntarios, dos voluntarios para hacer el roleplay. Marta y I am the second. Candy. Oh, sorry. ¿Y qué se hizo Candy? Ok, vamos con Marta y Candy. Vamos a compartir. Voy a compartir pantalla, teacher. Ok, Marta, está bien. Ah, está yo pensé. No, ahí está bien, no lo sé. Inicio Candy. Candy. Really, Candy. I am really. So, do you usually come to the jeans in the morning? Yeah. I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite, favorite restaurant. Why the wait? I am Kevin. Very nice job. Very nice. You sound very natural. Se escuchó muy natural. Felicidades a las dos y gracias por su participación. Teníamos por ahí a René. I yes, and era... Amanda, Amanda, Amanda said, uh, Amanda said, I want to practice with you and it's time to Amanda. Okay, Renee and Amanda, thank you. Hey, Renee. <laughs> <laughs> okay, okay, I start. Uh, no, uh, you start, you start. Okay, si gusta empiezo yo. Yes, for sure. Okay. Uh, so do you usually call to the heat in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? Why time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. What does like? Where do you get caught at night? I usually get home at midnight. Okay. Okay. Perdón, me quedé. Midnight? You said midnight? Ah, okay. Mi midnight? That's like, what do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant, Be The Guys, and I am Kevin. Nice to meet you, Kevin. Okay, by the way, 
Excellent. That's, by the way, you did a very nice job. Thank you so much for your participation. So last two volunteers, los últimos dos. Me, teacher. Okay, Kenny. ¿Quién quiere practicar con, con Kenny? Oh, I see Lisette. Okay, Lisette and Kenny. Okay. So, start, like, see? so, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that is late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Nice to meet you, Kevin. <laughs> okay, very nice. Just remember, I guess, favorite. 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 Uh -huh. Favorite. 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 Nice job. Thank you so much for your participation. So thank you for sharing, Marta. And uh, nos movemos entonces um, a la siguiente uh, diapositiva de la presentación para que continuemos con nuestro tema. Ok, so eh, vamos a estar pues practicando eh, con el Laura y preposiciones de tiempo in, at, on. Y vamos a, a, para esto vamos a necesitar los números, ¿verdad? Para este tema de la hora. Entonces vamos a practicar. Let's repeat. Eleven. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Fifteen. Sixteen. 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 100, 100, 101, 103. 103. 103. 103. Ok, so, eh, importante, ¿verdad? La, en, el, el estrés que pongamos en los números, porque hay uh, algunos que pueden sonar o tender a confundir si no se pronuncian bien. Por ejemplo, si se fijan, la pronunciación aquí en 13 y 30 es bien parecida entre el 3 y el 30. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto del 16 al 19 terminan en teen y es un poquito más larga la pronunciación teen. Fíjense acá, está el 3 y el 30. 13. 13. Ajá. 
fijan igual aquí el acento donde está esta bolita, okay. quiere decir que el acento o la fuerza de voz está en esa sílaba que sería la segunda, 13. Is that from the 13? Yeah, 13. Okay, 13. Y la otra en el 30 está en la primera sílaba, 30. 30. Ajá, y es incluso más corto, ¿verdad? 30. 30. 30. 30. Entonces repetimos, 13. 60. 60. Okay, very good. Eh, otra cosa que les quería mencionar acá, donde está el 101, eh, se puede mencionar de dos formas. Es como decir 100 y 1 o 101. Por eso el N, que es el I, está entre paréntesis. Porque lo puede mencionar o lo puede omitir. It's not a problem. So you can say 101 o puede decir 101. Lo mismo sucede con los demás. 102, o puede decir 102. That's fine, no problem. Any question here? Preguntas? Comentarios, seguimos. Okay, so if no questions, we can repeat one more time. Vamos a repetirlos otra vez. Continuamos. Let's repeat. 11. 12, 21 16, 16, 16, 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Okay, now as you can see, ahí tienen en su material esta eh, pequeño en demostración de la agenda de una persona, en este caso, Mrs. Robles. This is Mrs. Robles' agenda. Y tiene, ¿a qué hora diríamos? 7.15. 7.15. 7.15. Ajá, uh, at 7.15, no 7.50, porque estaríamos diciendo 7.50, ¿verdad? So, that is, por lo cual es importante, ¿verdad? Entonces, at 7.15, meeting with the marketing department. Then at 8.30, video call with the supervisor from West Company. At 9.00. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12, workshops lunch. 
at 145, second part of the workshop, and at 555, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, the new secretary, and leave. Tenemos preguntas con esto? Yes, I have a little question. What is workshop? Workshop es un taller como un seminario, como un este. Ay, como, ay, como le dicen? Taller, seminario, entrenamiento. Capacitación. A capacitación, ajá, una capacitación. Ese es un workshop. Mm -hmm. Workshop. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Thank other, you. Uh, you're welcome. Any other question? No más preguntas. Ok, si no hay más preguntas, entonces vamos a contestar las que tenemos acá. Tenemos, number one, what time is the video call with the West Company? At 8.30. Teddy, teacher, and, and the answer is only that time. Uh, puede ser completa. The video call is, la videollamada es a tal hora. The okay. video call is at. The video call is. Okay. Ajá, uh -huh. y, y mencionamos, ¿verdad? The video call is at. 8.30. At 8.30. Now, what time does the workshop with the research department start? The workshop oh. is at nine. Uh -huh. Yes, the workshop is at, at nine o'clock. Uh -huh. And what time does the company close? Uh, the company closed at 5.35. Okay, no. the company closes no. at, ¿a qué hora cierra? Si ella dice que se va a las 5.55. Uh, the company closed at 5.00. 555. Uh -huh. 5.55. Uh -huh. 5.55. Okay, the company closes at 5.55. Very good. Or so, 5, 5 to 6. Or 5 to 6. At, at 5 to 6. Yes. There's another manera de decirlo. So that's nice. Now, ask your classmates about their schedule. And uh, activities specifying date and time. Esta sería una actividad en grupo. Eh, preguntarles a sus compañeros acerca de sus agendas. So pueden preguntar, what's your schedule like? ¿Cómo es tu horario? ¿Cómo es tu agenda? O le pueden preguntar, ¿qué haces a tal hora? El lunes, por ejemplo. What do you do? At, eh, pueden ponerle para que sea ya como más específico ponerle qué haces tal día a tal hora. So, for example, I can ask Kenny, what do you do on Mondays at 10 a.m.? Uh, um, at 10 a.m. in the morning, I take the coffee. <laughs> You drink coffee. I drink coffee. <laughs> okay, entonces yo pongo en el nombre Kenny activities. En el number one voy a poner drink coffee. Date and time, Monday at 10 a.m. <laughs> mm -hmm. I drink coffee. 
Y así, eh, como para que sea más específico, me pueden preguntar, ¿qué haces tú tal día a tal hora? What do you do? What do you do? Y para mencionar el día, tienen que decir on. Y luego el día. Si yo quiero decir el viernes, on Friday. Y luego la hora at. Y, y a qué hora quiero la hora que se me ocurra, ¿verdad? What do you do on Friday at 3 p.m., por ejemplo? Uh -huh. Y así le van a preguntar a tres compañeros del grupo y escribir, como les digo aquí, actividad. Si dice drink coffee, ahí escribe drink coffee. Y aquí, Monday at 10 a.m. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con el ejercicio? Oh. Sí, dice. Yes. <laughs> Ay, no, se me están durmiendo. Ya casi, ya casi. Yes, teacher. Vamos a ver. What do you do on Friday at? Ok. Daniela estaba compartiendo. Daniela estaba compartiendo. Ahí está. ¿Se la logran ver? Sí. Thank you. Bueno. Y como solo son tres compañeros, cabalitos, están ustedes tres. Estela, Karen y Lisset. You are going to ask. Um. Hola. ¿Va a preguntarnos a todas ustedes? Ay, Dios y la Virgen, ¿qué les puedo preguntar? Ya me crucificaron. Este, ah, no, aquí yo no les puedo preguntar a ustedes, tienen que decir la subversiva, por ejemplo, este es la Mabel, número uno. ¿Cuál es su actividad? Sería ask your classmate about their schedule, algo así. Teacher, ¿cómo se toma schedule en español? Horarios. Horario, su itinerario. Uh -huh. Y ahí para que Agenda. bueno se, sea más fácil, eh, pueden este ir así como preguntarle, pre, 
Bueno, son, quiero ver cuántos son en este grupo, son cuatro. Entonces lo pueden ir haciendo en el cuaderno y preguntarse los cuatro. Vea, por ejemplo, empezar con, eh, digamos, son tres actividades. Cabal, vea, si Estela, si le van a preguntar a Estela, le puede hacer una pregunta a Karen, otra a Daniel y otra a Lisa. Por ejemplo, Karen le pregunta a Estela, eh, what do you do? Ella le pregunta qué haces, el qué, uh, digamos, qué haces el martes a las 11 de la mañana. What do you do on Tuesday at 8 in the morning? What do you do on, on Tuesday at um, 10 in the morning, Estela? Um, usually, uh, check my email. Entonces ahí yo pongo Estela, actividad 1, check her email y le pongo on Tuesday at 10 a.m. en la tercera, en el tercer cuadrito. Y así luego este Daniel le pregunta otra, otra actividad, otro día, otra hora, para que vayan variando. Vale. Papi, yo le voy a preguntar a usted, Daniel. What do you do the Saturday, Saturday at 11? I am. Cook the. Repeat again, please. I play hockey. I play hockey. Jugar hockey. Hockey, hockey. Hockey, ajá. You can play hockey. Ajá. Sí, ok. Sería. He play hockey. Vaya, pero esta va a ser otra más. Vaya. When you give a tarpa, ¿verdad, Ticha? Sí. Quiero ver, a ver, voy a, voy a, voy a formular una, una, una oración, a ver si está bien. When do you... No, 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 mejor no. Otra pregunta más. De Day Monday at 3 p.m. Yo el lunes a las 3 de la tarde. Mm. No, 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 no. Sería, eh, fly, I fly my son, jugar con mi hijo. Sería verdad, teacher. I fly my son. No. He played. He plays with his son. He plays My with son. his son. Uh -huh. Uh -huh. With his son. Sorry. He play with my son. Yes, is correct. Yours. He is. Uh -huh. His. Uh -huh. with his. Uh -huh. He plays with his son. Your son. Él juega con su hijo. Ajá, bye. ¿Quién más? Una pregunta, falta. Daniel, Daniel, I asked you. Eh, what do you do at night every day? Every day. Like uh, uh, 8, 8 p.m. What do you do every day at 8 p.m.? 
Hago todas las noches a las 8. Ajá. Uh -huh. eh, watching uh, Bob Esponja? <laughs> At 8 p.m.? 8? Hey. Hey, sí, eh, mirar a Bob Esponja. Uh, watching uh, Bob Esponja? Watch. Uh, watch. Ok. Uh, Bob Esponja. Ya se quieto, hijo. Y a ver quién va a preguntar. Karen. Hola. What do you do? The on weekend. Um, sería que qué hago en la semana. What do you do? What do no? What do you do uh, Saturday at night at 8 p.m. Hasta los sábados. El sábado a las nueve de la noche. En la noche a las a las ocho. Ocho. Dijo nadie, verdad? Ajá, ¿qué ah, ¿Qué hace los sábados en la noche a las ocho? Ah, ok. Um, hago mucho. <ríe> bueno. ¿Cómo digo? O sea, a esa hora ceno. I take my dinner. Ah, dinner. I ah. eat my dinner. I eat my dinner. Oh. Oh, I wash también, lavar. Ah. I wash the cloth. Karen, ella, ella cena el sábado a las 8 de la noche. Karen Maricela dijo que lava la lava qué? The clothes. No. The clothes. Yo le puse que cena a las 8 de la noche, así es que yo. Sí. Bien despegado, dice. Sí. What do you do? On Saturdays at 10 a.m. A.m. Uh, this day, maybe I wake up. I wake really? up. Really? Yes, and then I have my breakfast. Or I go to the my best friend. Okay, thank you. Mm -hmm. Are you visit your best friend? Mm -hmm. Yes, I visit my best friend. Le voy a preguntar a Estela Mabel. Y Estela, pregunta. Te lo pregunta. Do you have dog? 
No, I'm done. Mm, bueno, supongamos que tiene. Ah, ok. <laughs> What do you do bait your dog? Bait es baño, creo, ¿verdad? Como um, ducharse. En este, cuando se trata de bañar a un animalito, eh, por ejemplo, sería wash the dog. Wash, wash como lavar. Ajá. What time do you wash the dog? Ah, ok. okay. I, I wash my dog. Tampoco se puede decir shower, entonces. No, cuando es animalito es wash. Okay. Wash, oh, ok. <laughs> yeah. What do you do? No, perdón, es when do you do? When do you wash your dog? Podría when, ser. When do you wash your dog? Ajá. Uh -huh. I wash my dog at 9 a.m. A las 9 de la mañana. ¿Qué día baña su perro? ¿Qué día baña su perro? I wash my dog at Friday at the night. Same. Uh huh. Uh, Lisa, do you tell me? Did you tell me a specific day? Okay, vamos a ver. When, when do you show, when wash. Do you wash your dog? Ajá, solo le pregunto que cuándo. Ajá, Ajá. What day do you wash your dog? Ah, okay. I wash my dog on Saturdays at 9 a.m. Okay, so ya completaron el chart. Creo que una nos faltó a cada uno. Okay, sí. Ok, no veo a los demás, ya van a regresar tal vez. 
So did you finish the chart? Terminaron? Or you needed more time? Yes. Okay, so el grupo donde estuve casi terminó. Eh, hubiera estado bueno un poquitín más de tiempo, pero pues bueno. Algo avanzaron, avanzaron bastante. Solo les faltó una, creo. Sure. Yes. Las tres preguntas también teníamos que resolverlas. Las que estaban a un extremo, a un costado. Eh, sí, de ser posible, sí. Ah, ah pues no, no, no nos alcanzó el tiempo. No, si no les alcanzó, pues no hay problema, lo hacemos luego. Quiero ver si ya están todos. Y esta cosa que se activa aquí. Uy, esta cosa. Se activa aquí. Okay, I think everybody's back again. So, after this practice, vamos a continuar con el tema que les decía. So, son tres preposiciones de tiempo. También son para indicar lugar las mismas preposiciones. Pero vamos a ver cómo se utilizan cuando eh, son para, pues, indicar a tiempo, algún momento del día. Eh, como les decía, at se va a utilizar cuando hablemos de, de, de un tiempo preciso, específico, ¿verdad? En que algo sucede. No es que estemos diciendo la hora del momento, sino que cuando vamos a mencionar a qué hora sucede algo, el tiempo preciso en el que algo ocurre. Entonces, cuando va a ser ese el caso que vamos a mencionar a qué hora sucede algo, utilizamos at, at 3 o'clock, at 10.30 a.m., at noon, si decimos a mediodía, at noon, si queremos decir a la hora de la cena, at dinner time, o a la hora de ir a dormir, a la hora de ir a acostarse, at bedtime, at eh, también cuando este, estemos hablando de esa parte del día cuando sale el sol podemos decir at sunrise eh, si es uh, cuando el sol se opone o sea, es at sunset o at the moment para decir en el momento o en este momento at the moment ok in cuando vamos a utilizar in Vamos a utilizar in cuando vamos a mencionar meses, años, décadas, eh, centenarios o temporadas. Eh, por ejemplo, tenemos in May, estamos mencionando eh, eh, el mes, ¿verdad? En mayo. Eh, si usted quiere decir yo celebro mi cumpleaños en tal mes, I celebrate my birthday in eh, September. O queremos decir, uh, yo salgo de vacaciones o yo voy a la playa en verano. I go to the beach in summer. Cuando también vamos a mencionar estaciones del año, ¿verdad? In summer, in winter, etc. Eh, cuando mencionamos años, por ejemplo, en 1990, in 1990. Eh, las décadas in the 90s o en algún eh, centenario in the next century eh, in the ice age in the past, in the future so con estas utilizamos in cuando vamos a usar on cuando vamos a mencionar los días o fechas hemos estado practicando verdad de ser que haces el lunes what do you do on Monday. So, cuando vamos a mencionar un día, lo hacemos con la preposición on y luego pues el día. O cuando vamos a mencionar las fechas, eh, como decir on May, on, bueno ahí está al revés, on May, on March 6, on December the 25th, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve. 
preguntas hasta acá o está claro cuándo vamos a utilizar cada una de estas proposiciones? No questions? Ok, si no hay preguntas, pues vamos a pasar rapidito a chequear asistencia y luego pues vamos a practicar con esto de las preposiciones. Vamos a ver, Delmi, ¿se logró unir Delmi o no está aún? Parece que no, no lo logró. Eh, Flor de María. Tampoco se unió Flor de María. Iris Aide. Iris Aide. Y Noé. Noé Enrique. Ok, tampoco se nos unió Noé el día de ahora. Entonces, siguiendo con el tema, cuando vamos a usar estas proposiciones, aquí tenemos unos ejemplos. Eh, Kenny, ¿podría leer la primera? I have. I have. Yes, Thank you. Candy. The shop closes at midnight. At midnight. Okay. Thank you. Eliana. Um, Jane. 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 When up at lunch time. Thank you. Marta. In England. In England, England, it's often snow in the December. Okay, very good. Thank you. Estela? Okay. Do you think we will go to Jupiter in the future? Thank you so much. Um, Edwin? There should be a lot of, of progress in the net. Century. Thank you, Karen. Do you work on Monday? Monday. Mm -hmm. It is Janet. Sí. Um, her bread day is on 20 November. November. Okay, thank you, Julio. Where will you be on New Year's, Year's Day? Okay, thank you so much. Okay, very good. So, uh, so I, I have a question. Uh, uh -huh. What is century? Uh, centenario. Okay, thank you. Uh -huh. Any other question? Uh, ¿Tienen alguna otra pregunta? Before we continue. For me it's clear. I don't know with my classmate. No sé, ¿les queda alguna pregunta? ¿Cómo se usarían las proposiciones? Yo diría que preguntaron bastante porque a mí realmente me cuesta eso, las proposiciones de lean, at, on. Eso me cuesta bastante, pero no sé los demás qué dicen. En mi caso, a mí también me cuesta, pero pienso que si nos pone varios ejercicios al respecto, podríamos este, entenderlo un poquito mejor, porque sí es bastante específico para qué se usa, y quieras o no, a veces uno confunde por el sentido de las oraciones. Igual, a mí me cuesta distinguir. Ok, entonces... Gracias por eso. De hecho, entonces mañana voy a, voy a modificarla porque solo tenía un par de ejercicios, creo. Déjenme ver ahorita. Y vamos a salir del material a una práctica de speaking, pero la vamos a hacer mañana porque pues ya para hablar y eso está muy 
Ok, y teníamos este ejercicio que lo tienen en el material con las preposiciones y eso era todo, ¿verdad? La explicación, los ejemplos. Entonces mañana les voy a modificar la presentación y les voy a incluir ejercicios para que ustedes en grupo decidan si van a poner in, si van a poner at o si van a poner on. Así es que o modifico o si no le pueden mandar un material aparte y lo vamos a trabajar en la clase mañana. Pues por ahorita eso sería todo, ¿verdad? Y mañana seguimos con las preposiciones y la práctica. Más ejercicio, ¿ok? Ok. okay. Very good. So thank you so thank much you for joining thank and you. see you tomorrow. Teacher. Thank you. Good night. See you tomorrow. Sleep well. Descansen mucho. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thank you, teacher. Bye. You're welcome. Who's going to stay with you, teacher? It is Marina. Okay. Have a good night, teacher. Good Take night. Care. Sleep well. Yeah. Tomorrow. See you tomorrow. Uh, tomorrow. Jamás. Nunca. Nunca.